Velkommen til min videoblog. Story Slam. Det er en af de vigtige opskrifter i mine aktiviteter de sidste måneder. Og Story Slam er en ny aktivitet, som vi har sat i gang i Odense. Og det handler om at skabe opmærksomhed omkring almindelige menneskers selvoplevede hverdagshistorier. Vi har efterlyst øh, nogle af hverdagslivets fortællere. Og vi har sat dem over for professionelle fortællere. Vi har mødt dem i workshops, og vi har mødt dem på scenen. Og øh, det har været en fantastisk oplevelse. Og det spørgsmål, der selvfølgelig hele tiden rejser sig, når man overvejer den her plan med Story Slam, det er jo, at øh, kan man kan man sætte fokus på historien frem for på performance? Vil det ikke altid være sådan, at den, der er god til at performe, også øh, automatisk er den, der får bedst fat i publikum? Og øh, det er der selvfølgelig en tilbøjelighed til, fordi at, øh, vi gerne underholdes, og vi forventer ligesom, at det, der sker på scenen, det skal underholde os, og det skal være morsomt. Men øh, er det også muligt, at øh, det måske i virkeligheden mere bliver os selv? Og det bliver til os selv, at spørgsmålet rettes. Er der noget i den her historie, som berører mig? Noget, som giver mig mening? Og som på en eller anden måde ligesom aktiverer nogle erindringer eller nogle erfaringer hos mig selv? Så er det måske... Ikke en velperforme historie, men en vigtig historie. Og øh, dem synes jeg, vi har fået rigtig mange af de første to gange, vi har haft Story Slam i Odense. Og øh, selvom det nu er erfarne fortællere, som øh, har vundet de to gange, så er det stadigvæk sådan, at det er historierne. Det at fortælle en historie, som er vigtig for en selv, og som øh, møder vigtigheden hos publikum. Det er det, der har været det kendetegnende for det arbejde, vi har gjort. Og øh, vi fortsætter i de kommende måneder og efterlyser derfor stadigvæk gode, selvoplevede hverdagsfortællinger. Måske så... Øh, Kender du en fra din arbejdsplads, eller fra din skole, eller fra din familie, som er rigtig god til at fortælle? Så prøv at gøre vedkommende opmærksom på Story Slam i Odense, og inviter vedkommende til at komme med og lytte, og måske at springe på scenen og fortælle en af sine egne selvoplevede historier. Tak fordi du lyttede til min videoblog, og vi ses nok en anden gang. Hej!